ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് കണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ കണ്ടു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ അകത്ത് സെൻസസ് മെത്തേഡ് കണ്ടു ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വഴി സൈഡിൽ ഒരു മാങ്ങ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങാപ്പഴം മേടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു മാങ്ങ ഇങ്ങനെ പൂളി വെച്ച് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തരും അപ്പം അതാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മാങ്ങാപ്പഴം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ മാങ്ങയും കട്ട് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടല്ല മേടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാങ്കോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഈ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ മാങ്ങയ്ക്കും ഇതേ രുചിയായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതേ ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം മാത്രമാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക് പോപ്പുലേഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഫീച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ക്യാരക്ടറൈറ്റീസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറൈസിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു എം എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എം എൽ എ എം പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് പുള്ളി ചെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്ന അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് അനുമാനിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അഭിപ്രായം ആണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അനുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എനി ക്യാരക്ടറൈറ്റിക്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മൊത്തം സ്വഭാവം ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായമാണ് എം എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എം പി എവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അസംബ്ലി ചെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തെളി സെലക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ പ്രോപ്പർ ആയില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ആയിരിക്കത്തില്ല ആരെന്ന് പറയുക ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ചെന്ന് പറയുക അതാണ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് അതിനെ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ സാമ്പിൾ ഈസ് നോൺ ആ സാമ്പിളിംഗ് അപ്പം ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്കിംഗ് എ സാമ്പിൾ ഫ്രം എ സൈക്ക് ഓഫ് റൈസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ അരി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അരി എടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം അതെന്താണ് ഒരു അരി എടുത്ത് ഒരു മണിയെടുത്ത് കടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാകും വന്നിട്ട് ഈ ചാക്കിലുള്ള എല്ലാ അരിമണിക്കും അതേ സ്വഭാവം വന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് സാമ്പിളിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സാമ്പിളിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇനി സാമ്പിളിങ്ങിന് പല വിധത്തിലുള്ള മെതേഡുണ്ട് ധാരാളം മെതേഡ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് മെതേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് രണ്ടാമത്തത് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാമ്പിളിങ് മെതേഡ് ആണുള്ളത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല നാല് കാറ്റഗറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് എങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ടുള്ള സാമ്പിളിങ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാളെ ലീഡറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ടീച്ചറിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞ നീ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ലീഡറെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ നടത്തുന്നത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആണ് എങ്കിൽ ലീഡറാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എവറി ഇലവൻ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളോ അനിഷ്ടങ്ങളോ ഇവിടെ എന്താണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പ്രജുഡീസും ഇല്ല ഒരു ബയസും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതായത് ലീഡറാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ സാധ്യതയായിരിക്കും അതിനെയാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എവരി ഇലവൻ്റ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ആ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിളിങ്ങിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോട്ടറി അപ്പോൾ ലോട്ടറി നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നാം സമ്മാനം അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യതയുണ്ട് ഒരാൾ മാത്രമേ സെലക്ട് ആവുള്ളൂ എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷസ് ഫ്രം അൻ അക്വേറി നമ്മളൊരു അക്വേറിയത്തിൽ നിന്ന് ഫിഷിനെ കിട്ടുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വലയിടുമ്പോൾ ഏത് ചെയ്യണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് അപ്പം എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെട്രോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും ഹോമോജീനസ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാം പല ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാം പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട അവരുണ്ടാകാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു പത്തുകുള്ള മാത്തിപ്പെട്ടവരാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രം സെലക്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമ്പിളിങ്ങിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം വിവിധ മതത്തിൽ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹെറ്റോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദി ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ മോറോർലെസ് ഹോമോജീനസ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഹെട്രോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോറോർലെസ് എന്താണ് ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നു ഹിന്ദുവിനെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നു മുസ്ലിംസിനെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നു കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നു മാർസിസ്റ്റുകാരെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നു ബി ജെ പിക്കാരെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നു മുസ്ലിംലീഗിനെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കുന്നു അപ്പം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എന്താണ് പല സ്ട്
ക്രിസ്റ്റിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നത് അപ്പോൾ ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സോറി ഹെട്രോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ ഹോമോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വഴി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ലൈക്ക് മെയില് ഫീമെയിൽ ഫോളോഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെച്ചൂരിറ്റി സ്റ്റേജസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മോർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ അക്യുറസി അപ്പം അക്യുറസും ആയിരിക്കും മോർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും അല്ല എങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പം കൂടുതൽ മാസ്റ്റർസ്റ്റേരായിരിക്കാം അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സുമാരുടെ തീരുമാനക്ക മാത്ര ആൾക്കാരുടെ തീരുമാനത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒപ്പിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് മൂന്നാമത്തെ രണ്ട സാമ്പിളിംഗ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് സെലക്ടിംഗ് വൺ യൂണിറ്റ് അറ്റ് റാൻഡം ആൻഡ് ദെൻ സെലക്ടിംഗ് ദി അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് അറ്റ് ഈവൻലി സ്പേസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ആൻഡ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ഫുള്ളി ഫോംഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അസംബ്ലിക്ക് നിങ്ങൾ ലൈനായിട്ട് നിർത്തും അപ്പോൾ ലൈനായിട്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് പേരെ ഇവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മുപ്പത് പേരുകൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ പത്ത് പേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാ ആറ് പേരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരാളെ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഒരാളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളായിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ആളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെല്ല് അടുത്ത ആളെ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ആളെ എടുത്തു നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആറ് പേരെ വേണം മുപ്പത് കുട്ടികളിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ആളെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് പത്താമത്തെ ആളെ എടുത്തു പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളെ എടുത്തു ഇരുപതാമത്തെ ആളെ എടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആളെ എടുത്തു മുപ്പാമത്തെ ആളെ എടുത്തു നമുക്ക് ആറ് പേരെ കിട്ടി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ ആണ് റാൻഡം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് This method is based on the assumption that complete list of the population under the study is available. If you have a population, you will have a list of all the individuals available. We will go to a systematic sample. So, this is the simple and convenient method. It is very simple method. Time and work is relatively less often time and work is very important. ഇതൊരു ക്വാസി റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ക്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പകുതി റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ മാത്രമാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്വാസി റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ പല ക്ലസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് തിരിക്കും പല എന്താണ് ശ്രേണികളായിട്ട് തിരിക്കും എന്താണ് പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് തിരിക്കും എന്താണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ബിലോങ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജ് ഉടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പെട്ടതാണ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് ഈ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് ഈ കോട്ടയം എന്ന്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ക്ലസ്റ്ററെയും ഇപ്പം ഉഴുവ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരാളെ എടുത്തു അടുത്തത് എന്താണ് കൊറലങ്ങാട് കോളേജിൽ നിന്ന് എടുത്തു പാല കോളേജിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഡൽഹിക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് പരേഡിന് പോവുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മളെടുത്തു ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഓരോ എടുത്തു അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഈ പറയുന്ന കോളേജുകളെല്ലാം എവിടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കോട്ടയത്ത് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഈ കോട്ടയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജസിലും സ്റ്റേജസിലും എന്ത് നടക്കുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൺട്രി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ തലത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിമ്പിൾ ഡാറ്റ സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിഫൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഈ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ചാൻസ് എലോൺ അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഘടകമല്ല നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബയസ് നമുക്ക് ആർക്കൊരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബയസ് ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ മുൻധാരണ മുൻവിധിയോട് കൂടി ഒന്നുമല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ബെറ്റർ വേ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനെ നല്ലതുപോലെ അത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് വെരി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സ്കിൽ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസും ആവശ്യമുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ധാരാളം സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് റിക്വയർഡ് ധാരാളം പൈസ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി രണ്ടാമത്താണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിളിംഗ് രണ്ടായിരുന്നു റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കാം എന്താണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സാമ്പിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഒരേപോലെ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിളിങ്ങിനെയാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ല ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ക്രൈറ്റീരിയ നീ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പരീക്ഷകളെല്ലാം ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് പഠിച്ചെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടത്തില്ല അതാണ് ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് പർപ്പസീവ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാമ്പിളിംഗ് ആണുള്ളത് പർപ്പസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് നോൺ റാൻഡ സാമ്പിളിംഗ് അകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ഐറ്റം ഡിപ്പെൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിൻ്റെ ഇഷ്ട അനിഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ലീഡ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരെയാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അയാൾ സെലക്ട് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒരു എന്താണ് എൻ്റെ പേരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉടൂർ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഒരാളെ ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇവിടെ സെലക്ട് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ആർക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിളിങ്ങിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്
ഹിന്ദുവിന് ഇത്ര ശതമാനം മുസ്ലിമിന് ഇത്ര ശതമാനം ഇന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇത്ര ശതമാനം അങ്ങനെ ഒരു കോട്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കോട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കാസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ സെലക്ഷൻ നടക്കും ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് അസൈൻഡ് എ കോട്ട ഇൻ സാമ്പിളിംഗ് സൈസ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യന് പത്ത് ശതമാനം ഹിന്ദുവിന് അമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിമിന് ഇരുപത് ശതമാനം ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ശതമാനം ഇന്ന ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് ഇത്ര ശതമാനം അങ്ങനെ അലൈൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദ കോട്ടാസ് ആർ ഡിസൈഡഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സം സ്പെസിഫൈഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ഈ കോട്ട ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക കോട്ട ഓഫ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഹൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ഇതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമതാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ കൺവീനിയൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് കൺവീനിയൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ചാൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചാൻസ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്റ്റഡ് നെയ്തർ അണ്ടർ പ്രോബിലിറ്റി നോർ ബൈ ജഡ്ജ് അപ്പം സെലക്ഷൻ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഇല്ല ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഇല്ല ചാൻസും ഇല്ല ബൈ ചാൻസും ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതോ തന്നെ ഒരാൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സെലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ബട്ട് ബൈ കൺവീനിയൻസ് എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ ഒരാൾ ഒരു കുട്ടി ഞാൻ ലീഡർ ആക്കി എടുത്തു അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ട് മാറി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആളെ എടുത്തു എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആളെ എടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് മെതേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയുണ്ട് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് റാൻഡത്തിൻ്റെ അകത്ത് സിമ്പിളുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് കണ്ട സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ്ങും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ റാൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് പർപ്പസീവ് ഉണ്ട് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക്